గుడ్ ఈవినింగ్ ఐటీలోకి ఎంట్రీ కావాలనుకుంటున్నారా అలాంటి వారికి ఆశా కన్సల్టింగ్ సర్వీసెస్ నెంబర్ వన్ గా నిలుస్తోంది కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్నా జాబ్ మధ్యలోనే లే ఆఫ్ అయినా నో ప్రాబ్లం అంటున్నారు నిర్వాహకులు ఆశా కన్సల్టింగ్ ని సంప్రదిస్తే చాలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ గ్యారంటీ అంటున్నారు నాన్ ఐటీ నుంచి ఐటీకి మారాలనుకునేవారు వెంటనే ఆశా కన్సల్టింగ్ సర్వీసెస్ ను సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ సాధించాలనుకుంటున్నారా అయితే వెంటనే ఆశా కన్సల్టెన్సీని సంప్రదించేసేయండి ఈ రోజు మనకు ఆజా కన్సల్టెన్సీ గురించి డీటెయిల్స్ అన్ని మనతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి శైలజ గారు వైస్ ప్రెసిడెంట్ అలాగే ప్రశాంత్ గారు చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు మరిన్ని డీటెయిల్స్ అడిగి తెలుసుకుందాం హలో అండి హలో సో శైలజ గారు చెప్పండి బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్ అబౌట్ యూ అండ్ ఆజా కన్సల్టెన్సీ అండ్ కోడింగ్ ట్యూటర్ um as i said it's consulting services we are an it organization aja is an it company okay. we are located in hyderabad and we also have an office in us memo prathi it organization lage it lo hiring projects internally ante app development ani software development ani basic it services and projects chestu aja lo idokate services kaakunda we are also into multiple other things okay. so where uh, resource augmentation antamo mm-hmm. resource augmentation ante other organizations any other organizations projects ochinappudu because across the globe also untay kada projects aa projects ochinappudu vallu on roles immediately ga hire chesukoru valla kosamu staff ni augment chestuntuntaru valla yokka resources ni expand chesukodam kosam ajal anti organizations meda depend avuthu untaru so mana degara experienced trained resources untaru వీళ్ళని ఆ ప్రాజెక్ట్స్ లోకి డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు రిసోర్స్ ఆగ్మెంటేషన్ అంటాం ఆ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి రీసెంట్ గా ఆఫ్ లేట్ బికాస్ మాకు క్లయింట్స్ కూడా ఎక్కువ అయ్యి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ కి మ్యాచ్ అవ్వడం కోసము స్కిల్స్ ని డెవలప్ చేయడం కోసము కోడింగ్ ట్యూటర్ అన్న ప్లాట్ఫామ్ ని కూడా లాంచ్ చేశాం దిస్ ఇస్ అబౌట్ అజా సో ప్రశాంత్ గారు మీరేంటి అంటే ఏంటి ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఇప్పుడు నార్మల్ గా కంపేర్ టు అదర్ ఆర్గనైజేషన్ అదర్ ఐటీ కంపెనీస్ వాట్స్ యువర్ స్పెషాలిటీ మాది వచ్చేసి అజా కన్సల్టింగ్ సర్వీసెస్ అండి దీంట్లో కోడింగ్ ట్యూటర్ అని రీసెంట్ గా లాంచ్ చేశాం దాని గురించి మేము జనరల్ గా పబ్లిక్ కి ఎక్కువ రీచ్ అవుతున్నాం ఎందుకంటే ది కెరియర్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళకైనా నాన్ ఐటీ నుంచి ఐటీకి రావాలనుకున్నా వాళ్ళకి మేము ట్రైనింగ్ ఇచ్చేస్తున్నాం దాని గురించి మేము మార్కెటింగ్ చేస్తున్నాం చూసుకుంటే మీరు అజా కన్సల్టింగ్ సర్వీసెస్ లో కోడింగ్ ట్యూటర్ ప్లాట్ఫామ్ లో స్పెసిఫిక్ గా మనం తీసుకున్నాం అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ లోని కంప్లీట్ గా ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ అంటే బయట మార్కెట్ లో ఉన్న లర్నింగ్ సిస్టమ్స్ కి డిఫరెంట్ గా కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్ గా ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎక్స్పర్ట్స్ వచ్చి వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క స్కిల్స్ ని ఇంపార్ట్ చేస్తారు అంటే ఒక పని చేయడానికి నాలెడ్జ్ ఉంటే సరిపోతుందా అని అంటే మీరు అన్నారు కదా చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి ఇన్స్టిట్యూషనల్ లర్నింగ్ లో ఓన్లీ నాలెడ్జ్ వస్తుంది అంటే ఈ ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ ఇలా నేర్చుకుంటే ఏ తర్వాత బీ ఆ కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది తప్పితే ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది దీన్ని ప్రాక్టికల్ గా తీసుకురావాలంటే ఏం చేయాలన్నది నేర్పించరు అవి స్కిల్స్ అంటాం వాటిని సో ఈ నాలెడ్జ్ సరిపోదు స్కిల్స్ కూడా ఉండాలి అన్న కాన్సెప్ట్ లోనే కోడింగ్ ట్యూటర్ లాంచ్ చేసాం కాబట్టి ఆ ప్రోగ్రామ్ కి ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు రైట్ నో ఎంఎన్సీస్ లో రైట్ నో వర్క్ చేస్తున్న సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ అయినా ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ అయినా ఎనీవేర్ బిట్వీన్ ఫైవ్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ని వీళ్ళకి ఇంపార్ట్ చేస్తారు కాబట్టి దిస్ ఇస్ క్వైట్ అ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే బేసిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది చాలా ఎందుకంటే మాకు రీసెంట్ గా ఓరియంటేషన్ అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఇది చాలా మంది పిల్లలు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఇది ఏమని అరే మార్కెట్ లో ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి ఇంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇక్కడ ఎందుకు చేయాలి అక్కడ మనకి ఇంకా తక్కువకే సబ్జెక్ట్ నేర్పించేస్తున్నారు కదా వాళ్ళ క్వశ్చన్ లోనే ఆన్సర్ ఉంది యాక్చువల్లీ సబ్జెక్ట్ మాత్రమే నేర్పిస్తారు అది ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి అనేది తెలియాలంటే ప్రాక్టీస్ ఉండాలి ఇందుకోసము కోడింగ్ ట్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ లో మనం 1200 hours of rigorous practice untundi out of which 1000 hours of coding 120 hours of communication skills 80 hours of corporate skills ee anni skills ni kalipi overall ga 6 months internship antunnam ante idi it job because it organization ante manam icche idi job plus internship together so this is quite a different program from the institutes in the market yeah So, investment amount to 3.69 lakhs, right? Yes. So, India, a breakdown and explanation? 3.69 lakhs, and that's why we have to join the amount of money. We have to do 6 months training. After 6 months training, we have to 
అజా కన్సల్టింగ్ సర్వీసెస్ లోనే వాళ్ళకి జాబ్ ఇస్తామండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ మా దాంట్లోనే సో త్రీ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ అమౌంట్ ఎక్కువ ప్రశాంత్ చెప్పినట్టు త్రీ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటున్నాం అంటే దే విల్ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఫర్ దేర్ ఓన్ లర్నింగ్ అండ్ స్కిల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇది బ్రేక్ డౌన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకోండి మనం ట్యాక్స్ కడతాం ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌసండ్ వరకు జిఎస్టీ వెళ్ళిపోతుంది గవర్నమెంట్ కి ఇంకా త్రీ పాయింట్ వన్ టూ త్రీ పాయింట్ వన్ అందులో తిరిగి వాళ్ళకి సిక్స్ మంత్స్ లోని మనం ఇంటర్న్షిప్ లో స్టైఫండ్ ఇస్తున్నాం టెన్ థౌసండ్ ఫర్ ఎవ్రీ మంత్ ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ థౌసండ్ అయిపోయింది అక్కడ కూడా రిమైనింగ్ అమౌంట్ లో మనం సో కాల్ ఇందాక చెప్పాను కదా ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ వస్తారు అని వెన్ దే వాక్ ఇన్ దే ఛార్జెస్ ప్రెడీ హై చాలా ఎక్కువ ఫీజు ఉంటుంది వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క పేమెంట్ కోసము మనం ఈ అమౌంట్ ని వెచ్చిస్తాం అంటే ఇక్కడ అజాకి అంటూ ఏమి ఉండదు ఇందులో ఈ త్రీ సిక్స్టీ నైన్ లో మిగిలేది ఏమి ఉండదు త్రీ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ లాక్స్ లో ట్యాక్స్ పోను వాళ్ళకి ఇచ్చేది పోను ఇంకా టు బి ఆనెస్ట్ మనకి ఇంకా చేతి పడుతుందేమో తప్పితే అందులో అజాక్ అంటూ అర్నింగ్ ఉండదు ఇది వాళ్ళ మీద వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాల్సిన అమౌంట్ సో అజాకి ఏం మిగిలినప్పుడు అజా ఎందుకు చేస్తుంది ఇది సో ఖచ్చితంగా మీరు స్కిల్స్ ఇస్తున్నారు జాబ్ గ్యారంటీ ఇస్తున్నారు ఇన్ని బెనిఫిట్స్ ఒక స్టూడెంట్ కి మీరు ఇచ్చినప్పుడు మీరెందుకు అంత లాస్ట్ లో అజాకి సో వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ స్పందన ఎందుకంటే ఇప్పుడు త్రీ సిక్స్టీ నైన్ లో సిక్స్ మంత్స్ లో అజాక్ ఏం ఉండదు పోని వీళ్ళు ఏమైనా కంటిన్యూస్ గా మన దగ్గరే ఉండిపోతారా అని అంటే ఆ రెస్ట్రిక్షన్స్ అవి కూడా లేవు మరి అజాక్ ఏంటి ఇందులో ఈ సిక్స్ మంత్స్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ లో వీళ్ళకి ఏం ఉండదు అంటే అజాక్ ఏం ఉండదు మనకి కాకపోతే ఎప్పుడైతే వీళ్ళు ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ చేసుకుంటారో వీళ్ళని నేను ముందుగా చెప్పాను కదా మా దగ్గర క్లైంట్స్ ఉన్నారు మార్కెట్ లో ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో రెండు రకాలుగా అంటే నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో మనకి డిఫరెంట్ క్లైంట్స్ ఉన్నారు ఐటీ క్లైంట్స్ వీళ్ళకి రిసోర్సెస్ అంటే స్కిల్డ్ రిసోర్సెస్ కావాలి ఈ స్కిల్డ్ రిసోర్సెస్ కోసమే మనం కోడింగ్ ట్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ లో స్కిల్స్ నేర్పిస్తున్నాం ఈ రిసోర్సెస్ ని ఎప్పుడైతే ప్రాజెక్ట్స్ లోకి డిప్లాయ్ చేస్తామో మా ఇన్కమ్ రెవెన్యూ అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అంతవరకు ఇట్స్ నథింగ్ అబౌట్ అజా ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ స్కిల్లింగ్ దెమ్ అప్ వన్స్ దే ఆర్ స్కిల్డ్ అండ్ డిప్లాయిడ్ టు ప్రాజెక్ట్స్ అప్పుడు అజాకి రెవెన్యూ స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి ఈ ఆర్గనైజేషన్ అజా కన్సల్టింగ్ సర్వీసెస్ ఆల్మోస్ట్ ఇది థర్డ్ ఇయర్ అండి థర్డ్ ఇయర్ కోడింగ్ ట్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ వెన్ ఇట్ లాంచ్ ఆఫ్ లేట్ వెంటనే స్టార్ట్ చేసాము వీఆర్ ఇన్ గచ్చిబాలి ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఒకటే యుఎస్ లో ఉంది సో ఇప్పటి వరకు ఎంత మంది ట్రైన్ చేశారు కరెంట్ ఆర్గనైజేషన్ అని ఇందాక కూడా అన్నాను కరెంట్ ఆర్గనైజేషన్ అని ఎందుకు అంటున్నాను అంటే మా సిఈఓ ఫనీరాజ్ జాలిగమ్మ గారు మేము అంతా లీడర్షిప్ టీమ్ అంతా కూడా వీ హ్యాడ్ అ ప్రీవియస్ ఆర్గనైజేషన్ వెర్ ఇన్ వీ గివెన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టు ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంప్లాయీస్ ఫైవ్ థౌసండ్ పీపుల్ ఆ కంపెనీ అమ్మిన తర్వాత ఈ కంపెనీ స్థాపించాం ఈ ఆర్గనైజేషన్ లో రైట్ నా వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఉన్నారు కోడింగ్ ట్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ లో జాయిన్ అయ్యి ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ చేసుకుని డిప్లాయ్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రోగ్రామ్ కరెంట్ కరెంట్లీ రన్ అవుతూ ట్రైనింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అండ్ వీఆర్ లుకింగ్ టు హైయర్ క్లోజ్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ పీపుల్ సో విల్ అజా బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ కోడింగ్ ట్యూటర్ అండ్ ఆఫ్టర్ కోడింగ్ ట్యూటర్ అంటే రిసోర్సెస్ అంటున్నారా అజా అంటున్నారు అజా ఈ కోడింగ్ ట్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా రిసోర్సెస్ కోసమే అని కాకుండా వన్ మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ద హోల్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ టు ఇంపార్ట్ ఆర్ టెల్ ది ఆడియన్స్ అ మెసేజ్ దాట్ మార్పు ఒకప్పటికి ఇప్పటికి చేంజ్ ఏమైంది అన్నది తెలుసుకోవాలి జనం స్కిల్స్ కావాలి జస్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంటే సరిపోదు ప్రైమరీ టార్గెట్ అయితే అది కానీ ఇందులో ఉత్తరే చేస్తూ ఉండలేం డెఫినెట్ గా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే బిజినెస్ ఇస్ బిజినెస్ సో యాజ్ ఏ మెన్షన్ వన్స్ ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ చేసుకోగానే ఎప్పుడైతే వీళ్ళు డిఫరెంట్ క్లయింట్స్ కి డిప్లాయ్ అవి ప్రాజెక్ట్స్ లోని ఉంటారు వాళ్ళ వాళ్ళ ద్వారా మనకి రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది అది బెనిఫిట్ అవుతుంది ప్లస్ ఈ సో కాల్డ్ అజా నుంచి మేము డెవలప్ అయ్యాము అని ఇప్పటికీ ఆల్రెడీ ఆ ప్రోగ్రామ్ లో కంప్లీట్ చేసుకుని డిప్లాయ్ అయ్యి వేరే ప్రాజెక్ట్స్ లో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కంప్లీట్ చేసుకున్న వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా వాళ్ళు డెఫినెట్ గా అజా గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఆ మంచి పేరు కూడా డెఫినెట్ గా ఇంపార్టెంట్ ప్రశాంత్ గారు మీరేంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ గ్యారంటీ అయింది ఎస్ అండి మీ ఆర్గనైజేషన్ లో జాబ్ ఇస్తానని
ఇక్కడ ఎలిజిబిల్ ఉంటుంది ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా కొంత ఉంటుంది కంపల్సరీ ప్లస్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన ప్రతి ఒక్కరికి ఇస్తామా అంటే డెఫినెట్లీ నో జీరో మనం డెవలప్ చేయలేం బేసిక్ నాలెడ్జ్ అయినా ఉండాలి వాళ్ళు ఇప్పుడు మన కోడింగ్ ట్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ లో ఫైవ్ టెక్నాలజీస్ లో చేస్తున్నాం రైట్ నా జావా పైథాన్ డాట్ నెట్ డివాప్స్ అండ్ సెల్స్ ఫోర్స్ ఏ సబ్జెక్ట్ చూస్ చేసుకుంటున్నామో ఆ యొక్క సబ్జెక్ట్ లో బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి బేసిక్ నాలెడ్జ్ అంటే వాళ్ళు ఇన్స్టిట్యూషనల్ గా గానీ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అంటే వాళ్ళకి ఫైనల్ ఇయర్ లో గానీ ఉంటుంది అందరికి అండి ఓన్లీ బీటెక్ డెఫినెట్ గా యూస్ఫుల్ అందరికి కూడా యూస్ఫుల్ ఏ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసుకున్నా ఐటీ లో ఎగ్జాక్ట్ ఐటీ లో రావాలని చాలా మంది అనుకుంటారు ఇప్పుడు రీసెంట్ గా నేను ఇప్పుడు వస్తున్నప్పుడు కూడా క్యాబ్ డ్రైవర్ కూడా అదే అంటున్నారు మేడం నేను బీటెక్ టూ థౌసండ్ అండ్ సిక్స్టీన్ లో కంప్లీట్ చేసుకున్నాను మరి నాకు ఐటీ లోకి రావాలని ఏం చేయాలని అంటే ఇదే ప్రోగ్రామ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అంటే ఐటీ లోకి రావాలి అన్న తపన చాలా మందికి ఉంటుంది అనుకోని వాళ్ళ వాళ్ళ పరిస్థితుల వాళ్ళ డిఫరెంట్ ప్రొఫెషన్స్ లో సెటిల్ అవుతూ ఉంటారు లక్ష్మి గారు ఫోన్ లైన్ లో రెడీగా ఉన్నారు సంగారెడ్డి నుంచి హలో 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 లక్ష్మి అండి మాట్లాడేది అవునండి లక్ష్మి ఎక్కడి నుంచి సంగారెడ్డి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారా రైట్ రైట్ ఇక్కడ శైలజ గారు ఉన్నారు వైస్ ప్రెసిడెంట్ అజా కన్సల్టెన్సీ నుంచి మాట్లాడండి మీ డౌట్ ఏంటో అడిగండి హలో లక్ష్మి గారు చెప్పండి కాల్ కట్ అయిపోయింది సో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి చాలా క్వశ్చన్స్ అండి మాకు జీలో లైవ్ లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు లాస్ట్ టైం కూడా వచ్చినప్పుడు కూడా చాలా మంది కాల్స్ చేశారు ఆన్సర్స్ చేస్తున్నాము అండ్ దేఆర్ కమింగ్ టు ది ఆఫీస్ ఆల్సో ఫర్ యూనో క్లియరింగ్ దేర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ గెటింగ్ ఆన్సర్డ్ అండ్ ఆల్ ఈ ఓరియంటేషన్ కి వచ్చిన పేరెంట్స్ కూడా ఇప్పుడు కొత్తగా అంటే ఇంతకు ముందు మాకు ఏమయ్యేదంటే ఓన్లీ స్టూడెంట్స్ వచ్చేవారు ఓన్లీ రిసోర్సెస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అది అంతవరకే అని ఆఫ్ లైట్ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ లాస్ట్ వన్ టూ మంత్స్ లో మాకు పేరెంట్స్ ఫుడ్ ఫాల్ ఎక్కువ ఉంది వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు తీసుకుని వస్తున్నారు వాళ్ళకి డౌట్స్ ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు క్లారిఫై చేసుకుని వెళ్తున్నారు అంటే వాళ్ళ భవిష్యత్ కదా డబ్బులు కట్టాలి అని అంటే మార్కెట్ లో చాలా రకాల మిస్టేక్ చాలా రాంగ్ ఏరియాస్ లో ఇన్వెస్ట్ అయిపోతున్నారు చాలా మంది కోర్స్ అని చెప్పేస్తున్నారు మధ్యలోనే వదిలేస్తున్నారు కోర్స్ చెప్పేసి వదిలేస్తున్నారు చాలా అండి ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుందాం మార్కెట్ లో చూసారు అనుకోండి చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ జాబ్ అష్యూరెన్స్ అన్నారు జాబ్ అసిస్టెన్స్ అంటారు చిన్న వర్డ్ డిఫరెన్స్ తో మీనింగ్ మారిపోతుంది ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ అసిస్టెన్స్ ఏంటి అంటే లెట్స్ ఏ మీరు ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ లో ఒక జాబ్ ఫుల్ స్టాక్ నేర్చుకోవడానికి జాయిన్ అయ్యారు జాయిన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం కమిట్ చేస్తారంటే ఇంటర్వ్యూస్ పెట్టిస్తాము జాబ్ అసిస్ట్ చేస్తాము అంటారు ఒక త్రీ ఫోర్ ఇంటర్వ్యూస్ అవుతాయి మీకు త్రీ ఫోర్ ఇంటర్వ్యూస్ లోని కూడా కంపెనీస్ ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా బుక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే మాత్రం తీసుకోదు వాళ్ళకి స్కిల్స్ ఉండి తీరాల్సిందే వీళ్ళు ఎక్కడైనా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఆ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లేనప్పుడు వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేస్తారు ఈ రిజెక్షన్ రాగానే వాళ్ళు డిమోటివేట్ అవుతారు ఎలా అయినా సంపాదించుకోవాలి జాబ్ అని చెప్పి పేరెంట్స్ ని అడిగి డబ్బులు తీసుకెళ్లి బ్యాక్ డోర్ అని ఇంకో రకంగా ఇంకో రకంగా ఇన్వెస్ట్ చేసి చాలా మంది శైలజ గారు బాగా గుర్తు చేశారు చాలా మంది బ్యాక్ డోర్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు ఖచ్చితంగా జాబ్ లేకుండా చాలా మంది ఉన్నారు బయట ఉద్యోగులు కాబట్టి జాబ్ కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా బ్యాక్ డోర్ అడుగుతున్నారు అది చాలా మంది మోసపోయారు కూడా అవును అన్ఫార్చునేట్ ఈవెంట్ అదే ఎందుకంటే మా దగ్గర మా హైరింగ్ ఒకసారి ఆఫీస్ కి వచ్చారు అనుకోండి మా ఫ్లోర్ మీదే ఇలా మోసపోయిన వాళ్ళు బయట మోసపోయి వచ్చి ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ నచ్చి మళ్ళీ కట్టుకొని జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కూడా కనిపిస్తారు కాజా గారు పుట్టపర్తి నుంచి హలో హలో నమస్కారం నమస్తే అండి కాజా గారు మాట్లాడండి శైలజ గారు ఉన్నారు కాజా కన్సల్టెన్సీ నుంచి మాట్లాడండి నమస్తే అండి మేడం మా పాప వచ్చి ఎంసీఏ చేసింది మేడం ఎంసీఏ ఇప్పుడు నేర్చుకుంటోందా నేర్చుకోవడం మేడం ఓకే ష్యూర్ అండి జావా ఫుల్ స్టాక్ అయింది అంటున్నారు కాబట్టి ఐమ్ ష్యూర్ నాలెడ్జ్ కంపల్సరీగా మా ఆఫీస్ కి ఒకసారి రమ్మనండి తనకి హైదరాబాద్ ఓకే కదా సో హైదరాబాద్ మాది గచ్చిబౌలిలో ఆఫీస్ ఉంది మీకు నంబర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆన్ స్క్రీన్ ఒకసారి కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని ఆఫీస్ కి రండి మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కూడా క్లారిఫై అయ్యి తను జాయిన్ అవ్వచ్చు Right, Shail Jagaru, is there any bond or are they free to go after internship? Oh, uh, again, 369, 3.69 lakhs cut and internship complete chest and the bond is definitely pressure out. Okay. Okay. So, in this program, ni, the
వీళ్ళు సడన్ గా మానేస్తాం అంటే ఖచ్చితంగా తప్పది వాళ్ళు అప్పుడు నోటీస్ పీరియడ్ సర్వ్ చేసుకోవాలి వీళ్ళకి డే వన్ అది ఆఫర్ లెటర్ లో వాళ్ళు క్లియర్ గా ఉంటుంది అండి ఈచ్ ప్రోగ్రామ్ హెచ్ఆర్ పాలసీస్ ప్రకారం కంపెనీ పాలసీస్ ప్రకారం నోటీస్ పీరియడ్ ఉంటుంది వాళ్ళు డే వన్ నే మనం ఇచ్చే ఆఫర్ లెటర్ లో ఇవన్నీ క్లియర్ గా ఉంటాయి వాళ్ళ వాళ్ళ స్పృహలో ఉండి చదువుకుని తప్పకుండా తీసుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది అండ్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ లో లేరు మేము బయట చూసుకున్నాము మాకు ఎంతకైనా బెటర్ ఆపర్చునిటీ వచ్చిందంటే దే ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ టు గో ఎస్ ప్రశాంత్ గారు ఇంటర్న్షిప్ లో ఇప్పటి వరకు ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు ఇంటర్న్షిప్ లో అట్లా ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారండి కొంతమందికి అంటే బేసిక్స్ కూడా తెలియకుండా జాయిన్ అయితే వాళ్ళకి సిక్స్ మంత్స్ కాదు మేము నైన్ మంత్స్ అని ముందే చెప్తున్నాం వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఉండి జాయిన్ అయితే ఆఫ్టర్ నైన్ మంత్స్ దే విల్ బి డెప్లాయిడ్ ఇన్ ద కంపెనీ రైట్ కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు రమేష్ గారు హలో 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 మేడం ఎవరండి మీ పేరు నా పేరు రమేష్ మేడం ఓకే ఓకే అండి చెప్పండి మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి శైలజ గారు ఉన్నారు మేడం గారు నమస్తే అండి జాబ్ సెర్చ్ లో ఉన్నారా ఇప్పుడు ఏమైనా టెక్నాలజీ నేర్చుకున్నారా అండి కోర్ జావా నేర్చుకున్నారు ఓకే సో వీళ్ళని ఇప్పుడు కోర్ జావా అండ్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయిందండి లాస్ట్ ఇయర్ సో గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది జాబ్ సెర్చ్ లో ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా కోడింగ్ ట్యూటర్ ప్లాట్ఫామ్ కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది ఒకసారి ఆఫీస్ కి రమ్మనండి ఓరియంటేషన్ అయిపోగానే వీళ్ళకి ఒక ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఉంటుంది టెక్నికల్ టెస్ట్ అది దాని టెస్ట్ రిజల్ట్ ని బట్టి వాళ్ళు ఏ ప్రోగ్రామ్ లో ఫిట్ అవుతారని మనం సజెస్ట్ చేద్దాం ఇది గచ్చిబౌలి అండి గచ్చిబౌలి అజా కన్సల్టింగ్ సర్వీసెస్ ఎల్ఎల్పి క్యూ సిటీ లో ఉంది మీకు స్క్రీన్ మీద నంబర్ ఉంది కదండి ఒకసారి కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి మా హెచ్ఆర్ మీకు సపోర్ట్ చేస్తారు చాలా మంది కాల్స్ ట్రై చేస్తున్నారు కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు ఎవరికి కాల్ కనెక్ట్ అవ్వకుండా మీకు స్క్రీన్ మీద నంబర్ వస్తుంది ఆ నంబర్ కి కాల్ చేస్తే మీకు ఫుల్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి మీరు కాల్ చేసి కనుకోవచ్చు రైట్ దీనికి ఏజ్ లిమిట్ ఏమైనా ఉందో అంటే ఆఫ్ నౌ మనం ఇప్పటి వరకు అయితే ఏజ్ లిమిట్ ప్రాబ్లం అయితే ఫేస్ చేయలేదు అంటే ఇప్పుడు లెక్స్ మరి టూ థౌసండ్ అండ్ ఫైవ్ సిక్స్ లో కంప్లీట్ చేసేసుకుని గ్రాడ్యుయేషన్ ఇప్పుడు ఐటీ లో ఎంట్రీ అని అంటే మైండ్ సెట్ ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే కోడింగ్ నేర్చుకోవాలి అని అంటే బేసిక్ మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీ ఉండాలి ఆప్టిట్యూడ్ వచ్చి ఉండాలి లాజికల్ థింకింగ్ ఉండాలి ఆ బేసిక్ ఎబిలిటీ లేకుండా మనం కోడింగ్ నేర్పించలేం లాజికల్ థింకింగ్ ఉంటే నాకు అది నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి అని తెలుస్తుంది అది ఆ బేసిక్ ఉంటే కనుక దానికి ఏజ్ లిమిట్ అంటూ ప్రస్తుతానికి ఏం లేదు సో ఇఫ్ దే హ్యావ్ అ గ్యాప్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు దే కెన్ కమ్ డౌన్ ఓరియంటేషన్ అటెండ్ అయ్యి ఎంట్రీన్స్ టెస్ట్ ఉంటుంది వీళ్ళకి రిటర్న్ టెస్ట్ ఉంటుంది రిటర్న్ టెస్ట్ పాస్ అయితే కనుక దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇఫ్ దే ఆర్ రెడీ టు ఇన్వెస్ట్ సో స్టార్టింగ్ రిటర్న్ టెస్ట్ కంపల్సరీ సో రిటర్న్ టెస్ట్ లో పాస్ అయితేనే ఈ కోర్స్ అంటే అదే అంటున్నాను గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చేస్తుందా అని అంటే లేదు చాలా మంది ఉన్నారు కాంపిటీషన్ గ్రాడ్యుయేషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు జాబ్ గ్యారంటీ అంటున్నారు కోర్స్ మీరే గైడ్ చేస్తా అంటున్నారు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ మేము అందుకే ఒకప్పుడు చూసుకుంటే ఒక లాస్ట్ మంత్ వరకు మాకు గోల్ లో త్రీ హండ్రెడ్ నే హైర్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం మాకు క్లైంట్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవడంతో మాకు ఇన్పుట్ కావాలి సో మేము ఇప్పుడు సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వరకు హైర్ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు నూట యాభై మంది ఉన్నారని చెప్పాము అందులో ఎనభై మంది ఆల్రెడీ డిప్లాయ్ అయి ఉన్నారని చెప్పారు ప్రశాంత్ గారు సో వి ఆర్ లుకింగ్ టు హైర్ మోర్ పీపుల్ సో ఇఫ్ యూఆర్ ఎలిజిబుల్ ఇఫ్ యూ కంప్లీటెడ్ యూర్ గ్రాడ్యుయేషన్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ any of the technologies i've mentioned please book in okay yes. prashant gar salary packages ela untay indlo vallaku ok sari course complete ayinam gandi memu 3.6 lakhs package tho ni vallaku start chestunnam year by year increase avutundandi vallaki vallaki munde agreement lo anni agreement lo anni mention chese istam okay so 3.6 lakhs basic ctc untundi ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ హైదరాబాద్ లోనైనా అని అంటే కాదు వాళ్ళకి అవుట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ కూడా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అవుట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అంటే ఎక్కడెక్కడ ఉండొచ్చు అక్రాస్ ఇండియా ఎనీ మెట్రో సిటీ విచ్ హాజ్ అన్ ఐటీ కంపెనీ అంటే ఐటీ కంపెనీ ఉన్న ప్లేస్ కే పంపిస్తాం కంపల్సరీ మన క్లయింట్స్ అక్రాస్ ఇండియా ఉన్నారు కోయంబత్తూర్ అని లేకపోతే మధురాయ్ అని లేదంటే అటు గుర్గాం అవ్వచ్చు నోయిడా అవ్వచ్చు ఢిల్లీ అవ్వచ్చు ముంబై అవ్వచ్చు సో ఎనీ వేర్ ఇన్ ఇండియా మేము వాళ్ళని డిప్లాయ్ చేస్తాం అండ్ రిసోర్సెస్ షుడ్ బి రెడీ ఫర్ దిస్ ప్లస్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ లాక్స్ బేసిక్ ప్యాకేజ్ తో
ఏమన్నా కోర్స్ నేర్చుకుందా అండి తను జావా కోచింగ్ తీసుకుంది సో ఐ ఎమ్ షూర్ జావా నాలెడ్జ్ కొంచెమైనా ఉండే ఉంటుంది నేర్చుకుంది అని అంటే గనక తను కూడా కోడింగ్ ట్యూటర్ కి డెఫినెట్ గా ఎలిజిబుల్ అవుతుందండి ఒకసారి స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న త్రీ సిక్స్ నైన్ నంబర్ కి కాల్ చేయండి కాల్ చేసి మీకు స్క్రీన్ మీద నంబర్ కనిపిస్తోంది కదా ఆ నంబర్ కి ఒక్కసారి కాల్ చేసి మా హెచ్ఆర్ టీమ్ తో మాట్లాడితే మీకు ఆఫీస్ అడ్రస్ అది చెప్పి గైడ్ చేసి అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారు ఇంటర్వ్యూకి రమ్మని చెప్పండి ఇంటర్వ్యూ అయిపోగానే తను ఎలిజి ఏ ప్రోగ్రామ్ కి ఎలిజిబుల్ అండ్ సూటబుల్ చూసి మనం డెఫినెట్ గా ఆఫర్ ఇద్దాం రైట్ షైజు గారు కెన్ విస్ ఇట్స్ సక్సెస్ ఫార్ములా హూ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ అన్ ఎంట్రీ ఇన్ ద ఐటీ అబ్సల్యూట్లీ అండి ఐటీ లోకి ఎంట్రీ కావాలని అదే మేము చాలా ఫోకస్ గా చెప్తున్నాం ఈ వర్డ్ ఎందుకు అని అంటే చాలా మంది ఫ్రెషర్స్ రిసోర్సెస్ జాబ్ లెస్ ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళందరూ జాబ్ ఆస్పిరెంట్స్ కి ఓవర్ నైట్ సక్సెస్ కానీ లేదంటే ఒక పది లక్షల ప్యాకేజ్ కావాలి పదిహేను లక్షలు కావాలి అని అంటే అజా ఇస్ నాట్ ద ప్లేస్ ఐటీ లోకి ఎంట్రీ కావాలనుకుని మేము ఇచ్చే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ లాక్స్ ప్యాకేజ్ తో వాళ్ళు కెరియర్ స్టార్ట్ చేసుకుని ఈ ఇంటర్న్షిప్ లో టెన్ థౌసండ్ స్టైఫన్ కి రెడీ అయ్యి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి రెడీ అయ్యి ఈ ఇంటర్న్షిప్ ఖచ్చితంగా మండే టు సాటర్డే రావాలి నైన్ థర్టీ టు సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వరకు కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చిన టాస్క్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకోవాలి కష్టపడాలి అనుకున్న తత్వం ఉన్నాయి లోపల నుంచి ఒక గ్రిట్ అంటాం మనం ఆ గ్రిట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇది సక్సెస్ ఫార్ములా కష్టపడితేనే కదా నేర్చుకునేది ఈజీ అయితే ఉండదు ఏది కూడా నేర్చుకోవాలి నేర్చుకోవాలని తపన ఉన్న వాళ్ళకి చాలా ఈజీ సో అంటే ఇది సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి కష్టం మా దగ్గర బిఏ కంప్లీట్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు బీకామ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ అగో క్లరికల్ గా బ్యాంక్ లో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు వస్తున్నారు టీచర్స్ గా వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు వస్తున్నారు ఐటీ లో సెటిల్ అవ్వాలి హైదరాబాద్ లో జాబ్ కావాలనుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆపర్చునిటీ వాట్ అబౌట్ హైక్స్ అండ్ ప్రమోషన్ కెరీర్ గ్రోత్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ తో వాళ్ళ కెరియర్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది మా దగ్గర ఇప్పుడు రైట్ నా ఎవ్రీ యాన్యువల్లీ వాళ్ళకి సెకండ్ ఇయర్ వచ్చింది అనుకోండి ఫస్ట్ ఇయర్ లో త్రీ పాయింట్ సిక్స్ అంటున్నాం నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ అవుతుంది బేసిక్ సాలరీ అండ్ సో ఆన్ ఇట్ విల్ గో ఆన్ ఇది కాకుండా కెరియర్ ప్రోగ్రెషన్ పరంగా చూసుకుంటే వాళ్ళకి ఆన్ ద ఫ్లోర్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ట్రైనింగ్స్ కానీ కెరియర్ ప్రోగ్రెషన్ కి వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్ గా మెంటోర్షిప్ గానీ గైడెన్స్ గానీ అవన్నీ కూడా ఫ్లోర్ మీద ఉంటుంది ప్లస్ వన్ టూ ఇయర్స్ అజా దగ్గర కంప్లీట్ చేసుకున్న ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేసుకున్న వాళ్ళని మా ప్రీవియస్ ఆర్గనైజేషన్ లో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు కంప్లీట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఇలా స్కిల్ అంటే ఫని గారితో కలిసి పనిచేస్తున్న వాళ్ళందరూ నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు రైట్ నా దే ఆర్ అర్నింగ్ ఎనీవేర్ అరౌండ్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ అంటే ఐటీలో సెటిల్ అయిపోవడానికి ఇది ఎంట్రీ అండి ఒకసారి లోపలికి వచ్చాక ఇంకా తిరిగి చూసుకునేది లేదు సో సమ్బరి ఈజ్ లుకింగ్ టు సెటిల్ బిగ్ ఎందుకంటే ఐటీ అనగానే మనకి అచ్చిబోలి ఒకసారి వెళ్ళారనుకోండి ఏదో యుఎస్ లో ఉన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది మీకు అలాంటి ఫీల్ తో మనం జాబ్ చేయాలి అనుకుంటే దిస్ ఇస్ ద రైట్ ప్లేస్ కమ్ ఎక్స్ప్లోర్ ది ఆపర్చునిటీస్ చూడండి నచ్చక జాయిన్ అవ్వండి ఇప్పుడు త్రీ సిక్స్ నైన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కొంతమంది పేరెంట్స్ మాకు కొంచెం ఎక్కువ కదండి ఎలా చేసుకోవాలి ఎలా నమ్మాలి రకరకాల క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మనం కూడా ఆలోచించాం లీడర్షిప్ టీమ్ అంతా కూర్చొని ఆలోచించుకుని ఒక టూ వీక్ ట్రయల్ పీరియడ్ కూడా లాంచ్ చేసాం సో పీపుల్ కెన్ కమ్ సిట్ అలాంగ్ విత్ దాట్ విచ్ ఇప్పుడు రైట్ నా బ్యాచెస్ జరుగుతున్నాయి కదా వాళ్ళతో పాటు కూర్చొని రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పొంది లైవ్ లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుని నచ్చితేనే చాలా మంది మీరు అన్నట్టు బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎంట్రీ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు అట్లా చేసి వాళ్ళు మళ్ళీ జాబ్ తీసేశాక బాధపడతారు ఇబ్బంది పడతారు అలా కాకుండా స్కిల్స్ నేర్చుకుంటే వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుందని మేము కోడింగ్ ట్యూటర్ ద్వారా అందరికి చెప్తున్నాం అంటే ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయినా లేకపోతే ఐటీలో ఎంటర్ చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చాలా మందికి పేరెంట్స్ అయినా పిల్లలైనా ఎవరికైనా సరే మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఎక్కడైనా ఐటీలో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు అనుష గారు మాట్లాడండి మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి షైజ గారు ఉన్నారు అనుష చెప్పండి నాది ఇట్లా అయిపోయి బీటెక్ పాస్ అవుట్ అయిపోయి టెన్ ఇయర్స్ అయినాయి టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ పాస్ అవుట్ నాది
బేసిక్ నాలెడ్జ్ కూడా లేదు కానీ మీ ఐడిలో రావాలని కోరిక అయితే ఉంది తప్పకుండా ఒకసారి ఆఫీస్ కి రండి మాది ఎంట్రీ రిటర్న్ టెస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ టెస్ట్ లో మీకు బేసిక్ మ్యాథమెటికల్ అబిలిటీ ఎలా ఉంది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అన్నది ఒకసారి టెస్ట్ చేస్తారు మీరు కనుక ఆ టెస్ట్ పాస్ అయితే కనుక తప్పకుండా మీరు ఎలిజిబుల్ ఉంటారు ఒకసారి రండి ఆఫీస్ కి రండి శైలజ గారు చాలా మంది ఐటీ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు నంబర్ ఆఫ్ ఉన్నారు చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు సో ఐటీ మీ యు ఆర్ ద బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్పారు సో చాలా మందికి కొన్ని కోర్సెస్ కూడా ఐడియా ఉంటాయి వాళ్ళు కూడా ఖచ్చితంగా సిక్స్ మంత్స్ కోర్స్ తీసుకోవాలా లేదంటే ఏదైనా ఎగ్జామ్ ఉంటే అది పాస్ అయిపోయి డైరెక్ట్ ఈ కోడింగ్ ట్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ లో అయితే మాత్రం కంపల్సరీ ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి ఇంటర్న్షిప్ ఎందుకు అంటే చెప్పాను కదా మా క్లైంట్స్ కి మాకు స్కిల్డ్ రిసోర్సెస్ కావాలి సబ్జెక్ట్ ఒకటి ఉంటే సరిపోదు అది ఆ హైరింగ్ మోడల్ డిఫరెంట్ మోడల్ బట్ కోడింగ్ ట్విట్టర్ లో రావాలి అని అంటే కనుక ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి సో ఫైనల్ గా ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు సో యా ఐటీ లో ఎంట్రీ కావాలనుకున్న వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరికి పేరెంట్స్ అండ్ పిల్లలు ఎవరైనా సరే మీకు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఒకసారి మీ ఫ్యామిలీతో కలిసి ఆఫీస్ కి రండి మీ డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకుని క్వశ్చన్స్ క్లారిఫై చేసుకుని ట్రయల్ పీరియడ్ లోని మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి ఫ్లోర్ మీద ఏం జరుగుతుంది ఏం స్కిల్స్ నేర్పిస్తున్నారు ఎలాంటి టాస్క్స్ ఇస్తున్నారు అసలు కోడింగ్ ట్యూటర్స్ వస్తున్నారా ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ వస్తున్నారా ఏం జరుగుతుంది మొత్తం ప్రోగ్రామ్ లో అని ట్రయల్ పీరియడ్ టెస్ట్ చేసుకుని నచ్చితేనే ఇన్వెస్ట్ చేయండి అండ్ మీ కెరియర్ ని సెట్ చేసుకోండి అండ్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ ప్లాట్ఫామ్ ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎంట్రీ ఇన్ యువర్ ఐటీ రైట్ థ్యాంక్ యూ ప్రశాంత్ గారు థ్యాంక్ యూ శైలజ గారు రైట్ థ్యాంక్ యూ అజ కన్సల్టింగ్ కోడింగ్ సర్వీసెస్ గురించి మీరు విన్నారు మీకు చాలా డౌట్స్ కూడా శైలజ గారు క్లియర్ చేశారు ఇంకా ఎవరైనా కాల్ కలవకపోతే స్క్రీన్ మీద నంబర్ ఉంది కదా దానికి కాల్ చేసి మీకు ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇస్తారు ఐటీలోకి ఎంట్రీ కావాలనుకుంటే దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అని అజ కన్సల్టింగ్ సర్వీసెస్ సెంటర్ డైరెక్టర్ అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ చెప్పడం జరిగింది ఇది వాళ్ళ డిబేట్ కీప్ వాచింగ్ సీతల్